ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ പിന്നെ വാലുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ സിറ്റുവേഷൻ ത്രീ ആണ് സിറ്റുവേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ഉണ്ടാവും പ്രോസസ്സ് ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വാല്യൂ നാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുക ആ നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ലിഫോ മെത്തേഡ് ഫിഫോ മെത്തേഡ് പിന്നെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അത് മൂന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറില്ല അത് ഇതിൻ്റെ പല പ്രോബ്ലംസും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിലധികം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു വെയ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നിട്ടേ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ദീസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വാൻ ടു ഓർ മോർ ഡിസിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് സിമിലർ അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ മാനുഫാക്ചറിൽ ഇന്ന് സെയിം പ്രോസസ്സ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിസ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും പിന്നെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇക്വലൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പ്രോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ പ്രോ ഈ ഒരു വേറ്റഡ് ആവറേജിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമില്ല പകരം ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൊഡക്റ്റിന് എങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വരെ നമ്മൾ പറയണുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് ഇനോർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അണ്ടർ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതും ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡെസ്ട്രേഷൻ ആണ് തന്നത് ഈ ഡെസ്ട്രേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിലൊരു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണില്ല ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിത നേരം അങ്ങനെ ബുക്കിലോ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലോ ഒന്നും അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതില്ല പകരം വെയ്റ്റ് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ആ വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് വരെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ആൻഡ് കീപ്സ് കിഡ്സ് എന്നല്ല കീപ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ പ്രോസസ്സ് വൺ പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ത്രീ ഓക്കെ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷോ ദ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രോസസ്സ് വണ്ണ് പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ത്രീ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പി പ്രൊഡക്റ്റ് പി സി മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്
പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് സി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് വെയ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്താൽ പോരാ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബിളാണ് വരക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി പ്രൊഡക്റ്റ് സി പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും അറുന്നൂറ് മുന്നൂറ് തൊള്ളായിരം അതിൽ ടോട്ടൽ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ അതിന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട പിന്നെ വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രോസസ്സ് വണ് പ്രോസസ്സ് ടു പ്രോസസ്സ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ആകെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ആക്കി രണ്ടാണ് വെയ്റ്റ് ടു ആണ് വെയ്റ്റ് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിക്ക് ഫോറും പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്ക് എയ്റ്റു ആണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക പ്രൊഡക്റ്റ് എ ആക്ക് ടു അല്ലേ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൽ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിക്ക് ഫോർ എന്നല്ലേ വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്ക് വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഒമ്പത് എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് അതാണ് പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൽ വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് ഒരു സ്കോർ കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നതാണ് നമുക്ക് തന്ന സ്കോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കേണ്ടത് വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാണേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ടൂലും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടി വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ത്രീയിലും കറസ്പോ കറസ്പോണ്ടി വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ് പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നതാണ്ടോ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പ്രോസസ്സ് ടൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽ പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ് രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ പ്രോസസ്സ് ത്രീൻ്റെ ടോട്ടൽ പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് കണ്ടല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ കണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ആ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ല ശരിക്കും കോസ്റ്റ് പെർ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പെർ പ്രോസസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഒമ്പത് അറുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് അറുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു ടു പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എഴുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പതിമൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം കോസ്റ്റ് പെർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും നമ്മൾ അധികം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോന്
ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അറുന്നൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബീക്ക് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ ടു വണ് എന്ന് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടണത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് മേലെ കോസ്പർ യൂണിറ്റ് തന്നല്ലോ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്പർ യൂണിറ്റും തന്നല്ലോ അതേ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മേലത്തെ ലൈനിലാണ് കോസ്പർ യൂണിറ്റ് തന്നത് അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് ബീക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് സിക്കും ഈക്വലാണ് ഒരുപോലെയാണ് അത് നമുക്ക് കോസ്പർ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എ എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ മേലുള്ളൊരു ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ കോസ്പർ യൂണിറ്റ് അത് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു പ്രൊഡക്റ്റ് ബീൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സീൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതാലും കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അത് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് നിങ്ങൾ നോക്കട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഫോർ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ കണ്ടോ ആ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറിന് നമ്മൾ എന്താക്കിയതാണ് വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും കറക്റ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഓരോന്നിനും എത്രയാണെന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പ്ര അപ്പോർഷൻ ചെയ്തതാണത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഉള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോട്ട് ബുക്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും എഴുതുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചുതരാം നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് 